அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ப்ளஸ் டூ படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் அல்லது உயர்கல்வியில் சேர வேண்டும் என்று காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்கள் எல்லாத்துக்குமான முக்கியமான வீடியோ இது ஜென்ரலாகவே இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை வந்து ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் தவறு செய்து கடைசி நிமிடத்தில் நன்றாக படித்தாலும் அட்மிஷன்ஸை வந்து லாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் இருப்பதனால இந்த வீடியோவில் ஜென்ரலாக என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு அட்மிஷன்ஸ் போடுறதுக்கு வேணும் அல்லது ஈவன் அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு கூட என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயில்டான இருபத்தி ஒரு பாயிண்ட்ஸு நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாகவே இந்த வீடியோக்கு அதனால தான் தலைப்பு அப்ளிகேஷன் முதல் அட்மிஷன் வரை அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் யாராக இருந்தாலுமே முதல் தேவை என்ன அப்படின்னா ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்ததை வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக எக்ஸாம் காலுக்கு எழுத போகிறப்போ உங்கள் ஃபோட்டோவோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறப்போ சரியாகாது கடைசி நிமிஷத்தில் லாஸ்ட்டுக்கு முந்தின நாள் தான் அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க அன்னைக்கு அவசரமாக இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுறாதீங்க ஜென்ரலாகவே அப்ளிகேஷன் போட எப்போலாம் சொல்கிறாங்களோ அப்போது அந்த மாதத்தில் எடுத்த ஃபோட்டோவாக இருந்தால் அது நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் நீட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்போ அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்பவே கீழே அந்த டேட்டு டைமோட வேணும்னுலாம் சொல்லுவாங்க அதனால் ஃபோட்டோ வந்து நீட்டாக தெளிவாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜென்ரலாக அது ஒரு இரநூறு கேபிக்கு உள்ள இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம் சார் என்னோடய ஃபோட்டோ அஞ்சு எம்பி இருக்குது சார் எப்படி குறைக்கிறதுன்னா ஆன்லைனில் போங்க ரெடியூஸ் த ஃபோட்டோ சைஸ்ன்னு போடுங்க நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வரும் உங்கள் ஃபோட்டோவை அப்லோடு பண்ணி ரெடியூஸ்டு சைஸாக நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் உங்களுடைய சிக்னேச்சர் வந்து நீட்டாக தெளிவாக ஒரு நல்ல பேப்பரில் மார்க்கரில் கொஞ்சம் டார்க்காக வரும் மார்க்கரில் போட்டிங்கன்னா ஸோ மார்க்கரில் எழுதி அழகாக சிக்னேச்சர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜென்ரலாக ஒரு ஐம்பது கேபிக்குள்ள இருக்கிறது நல்லது இது வந்து எல்லாத்துக்குமே காமன் எந்த அப்ளிகேஷன் போட்டாலும் சரி எந்த அட்மிஷனுக்கு போனாலும் சரி இது ரெண்டும் கட்டாயமாக ஆன்லைனில் கேட்பாங்க ஆஃப்லைனில் போனாலும் கேட்பாங்க அடுத்து போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது நீட்டுக்கு மட்டும் தேவைப்படுது இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவையே போஸ்ட் கார்டு சைஸுக்கு நீங்கள் வாங்கணும் அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்களே கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த போஸ்ட் கார்ட் சைஸுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வைக்கணும் அல்லது நீங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவுடைய சாஃப்ட் காப்பி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை லைட்டாக ஜூம் அவுட் பண்ணுனீங்கன்னாவே ஈஸியாக அந்த போஸ்ட் கார்ட் சைஸ்க்கு அவங்க வச்சுருப்பாங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே அதில் போய் ஃபிட் ஆகிக்கும் இருந்தாலும் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒன்று ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து கேட்டகரி பார் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இந்த கேட்டகரி பார் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது தான் மிக மிக முக்கியம் ஜென்ரலாகவே வந்து இதில் என்னென்னவெல்லாம் வரும் யாரெல்லாம் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எடுக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ முதல்ல பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரி சார் நான் வந்து ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படாது பிகாஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது ஒன்றும் கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஜென்ரலாகவே இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எதுக்குன்னா ரிசர்வேஷன்ஸுக்காக மட்டும்தான் நம்ம இந்தியாவில் யூஸ் ஆகுது அதனால் ஜென்ரல் கேட்டகரி அல்லது ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டிக்கு நோ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆர் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் இந்த ஓபிசி என்சிஎல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்துக்கோங்க இந்த ஓபிசி என்சிஎல் அப்படிங்கிற அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளிகேஷன் போடுறீங்களோ யாரெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அட்மிஷன்ஸ் வாங்குறீங்களோ அவர்களுக்கு உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் தேவை என்றால் இந்த ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் அப்படிங்கிற சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கணும் சரி சார் இந்த ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் சர்டிஃபிகேட்டாவுக்கு யார் எலிஜிபிள் யாரெல்லாம் வாங்கலாம் என்றால் நம்ம ஊரில் பிசி கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க பிசி முஸ்லீமில் இருக்கிறவங்க எம்பிசியில் இருக்கிறவங்க இந்த மூவருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான வாய்ப்பை நீங்கள் பிடிக்க வேண்டும் என்றால் சார் நாளைக்கு நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகலான்னு இருக்கிறேன் நம்ம ஊரில் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த பிசி பிசிஎம் எம்பிசி சர்டிஃபிகேட் செல்லாது அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் சர்டிஃபிகேட் என்று நீங்கள் வாங்க வேண்டும் அதனை சார் நான் கிரிமி லேயர் அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே ஆண்டு வருமானம் எட்டு லட்சத்திற்கு கீழே இருக்கணும் சார் நான் வெறும் பிசி எம்பிசி பிசி முஸ்லீமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஓபிசி என்சிஎலுக்கு எலிஜிபிளானா கிடையாது உங்களுடைய குடும்ப வருமானம்
சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி வருஷத்துக்கு எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே நான் ப்ராஃபிட் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கப்போவர்களுக்கு மட்டும் அதே போல் நான் வந்து ஒரு கலெக்டராக இருக்கிறேன் தாசில்தாராக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயும் உங்களுக்கு கிடைக்காது மற்ற அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் ஸ்கூல் டீச்சர் சார் காலேஜ் டீச்சர் சார் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் ஈவன் எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே சம்பளம் இருந்தாலும் கிடைக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் ஊதியத்தின் மூலமாக தான் அந்த வருமானத்தை வாங்குறீங்கிறதுனால இந்த ஓபிசி பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோ இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த லிங்க் இருக்குது யூடியூப் லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏமாந்திர மட்டும்தான் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்டில் எல்லாம் தமிழ்லேயும் கொடுத்துட்றாங்க கீழே இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துட்றாங்க பட் இருந்தாலும் எனக்கு தமிழில் மட்டும்தான் சார் இருக்குதுன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும்படி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்க வேண்டும் ஏனென்றால் எய்தர் ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆர் ஒன்லி அக்செப்டட் இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஈவன் வந்து நான் ஜேஇக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறேன் நீட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறேன் எதாக இருந்தாலுமே எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஹிந்தி அல்லது இங்கிலீஷில் இருக்கணும் நம்ம ஊரில் இப்போ கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்ஸில் இங்கிலீஷில் இருக்குது பழைய சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா மாற்றி வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஓபிசி நான் கிரீம் லேயர் ஜென்ரலாகவே இங்கிலீஷ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த ஓபிசி நான் கிரீம் லேயரை கட்டாயமாக போய் பாருங்கள் நம்ம வீடியோவில் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும் கிளாஸ் டென்த் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு வேணும் பர்த் சர்டிஃபிகேட் நீட்டுக்கு மட்டும் உங்களுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட்டே கேட்குறாங்க ஸோ பர்த் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதற்கப்புறம் ஆதார் கார்டு நிறைய குழப்பம் இந்த ஆதார் கார்டில் சார் என்னோடய இனிஷியல் முன்னாடி இருக்குது பின்னாடி இருக்குது டென்த்து மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி அவங்க போட சொல்லிட்டாங்க டென்த் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் என் பேர் இருக்குது பின்னாடி எங்கள் அப்பா பேர் இருக்குது என்ன சார் பண்ணுறதுன்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க டென்த் மாணவர்கள் நைன்த்து மாணவர்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா அல்லது பெற்றோர்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் சிபிஎஸ்சி சர்டிஃபிகேட் டென்த் சர்டிஃபிகேட் எப்படி வரணும்னு சொல்லி உங்கள் கிட்டே உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ப்ரூஃப் காமிக்கணும் ப்ரூஃப் காமிக்கலைன்னா கொடுங்க சார் நான் ப்ரூஃபை பார்த்து சொல்கிறேன் என் பேரை கா தப்பு தப்பாக அடித்து வச்சுடாதீங்கன்னு யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டெல் தம் அதர்வைஸ் ஜென்ரிக்காக அந்த சிஸ்டம் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா உங்கள் மாணவர்களுடைய பேர் ஃபாலோடு போய் அவங்க அப்பா பேர்னு அதுவே எடுத்துக்கும் சார் அதை வச்சு நாங்கள் ஆதார் கார்டை சேஞ்ச் பண்ணணுமா சார் அப்படின்னா தேவையில்லை சார் என் பேருக்கு பின்னாடி எங்கள் அப்பா பேர் இருக்குது சார் ஃபுல்லாக டென்த் சர்டிஃபிகேட்டில் நான் ஆதார் கார்டில் இனிஷியல் மட்டும்தான் இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் சார் இனிஷியல் முன்னாடி இருக்குது என் பேர் பின்னாடி இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் இனிஷியலே இல்லை சார் நோ ப்ராப்ளம் நெவர் ஒரி அபவுட் இட் இந்த ஆதார் கார்டை வச்சுக்கிட்டு உங்களோடய அப்ளிகேஷனோ அட்மிஷனோ நிராகரிக்கப்படாது இருந்தாலும் உங்கள் பெயர் கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் உங்கள் பேருக்கு ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கணும் பிகாஸ் ஏஎஸ் ஹெச் டபிள்யூ ஏன் என் ஸ்பெல்லிங் நிறைய பேர் எப்படி எழுதிடுவாங்கன்னா ஏஎஸ் டபிள்யூ ஏன் எழுதிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு அக்செப்டட் கிடையாது ஸோ உங்களுடைய நேமுடைய ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ரொம்பலாம் பயப்படாதீங்க ஆதார் கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு தான் நிறையா பேர் ப்ரூஃபுக்கு கொடுப்பீங்க இருந்தாலும் ஆதார் கார்டில் வந்து அந்த நேம் ஃபஸ்ட் நேம் செகண்ட் நேம் எல்லாம் ரிலேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க எந்த ப்ராப்ளமும் பண்ண மாட்டாங்க நெவர் எவர் ஒரி அபவுட் இட் இது வந்து ஜென்ரலாக உங்களுடைய அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கும் நீங்கள் வந்து இந்தியர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மெயினாக இந்த ப்ரூஃபை கேட்பாங்க அட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே ஸ்கோர் கார்டை வீட்டுக்கெல்லாம் அனுப்புறதுலாம் கிடையாது ஜென்ரலாகவே ஸோ அதனால் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டுக்கு வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் இந்திய பிரஜை தான்ங்கிறது தெரிகிறதுக்காக தான் அந்த ஆதார் கார்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் டிசி நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் முடித்து வந்த பிறகு நீங்கள் டிசி வாங்கிட்டு வரணும் இல்லையா அந்த டிசி அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் டுவெல் சர்டிஃபிகேட் இது ஜென்ரலாகவே இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்டும் கிளாஸ் டுவெல் சர்டிஃபிகேட்டும் மோஸ்ட்லி டூரிங் அட்மிஷன்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஏன்னா அப்ளிகேஷன் போடுறப்ப சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜேஇஇ நீட்டுக்கெல்லாம் வந்து டுவெல்த் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்திருக்காது ஈவன் சிஇடி போன்ற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு டுவெல்த் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வந்திருக்காது அந்த சூழலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு டூரிங் அட்மிஷன் டைம் நீங்கள் அட்மிஷனுக்கு போகிறப்ப டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்
கட்டாயமாக அட்மிட் கார்டு சார் நான் வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கிறேன் டுவெல்த்து டிசி வாங்கி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஜெராக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க சார் நான் ஜேஇ எழுதுகிறேன் ஜேயோடைய அட்மிட் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீட் எழுதுகிறேன் கட்டாயம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்மிட் கார்டு இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் எழுதி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் அட்மிஷன்ஸ் வாங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ நான் தமிழ்நாடு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அட் அட்மிஷன் வாங்கணும் சார் அல்லது வந்து ஐ வாண்ட் டு கெட் அட்மிஷன் ஃபார் மெடிசன் ஆர் ஆயுஷ் நான் வெட்டினரி சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி அல்லது நான் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கலான்னு இருக்கேன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அட்மிஷன்ஸ் தென் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் யாரெல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு பார்த்துக்கலாம் சார் நான் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டு தான் ஆனால் நான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் படிக்கல அல்லது எயித்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் படிக்கல நான் லெவன்த்து டுவெல்த் தமிழ்நாட்டில் படிக்கல யாரெல்லாம் வந்து ஸ்கூலிங் முடிக்கிறப்போவோ அல்லது ஸ்கூலில் இடையிலையோ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் முடிக்கலையோ அவர்கள் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய இ சேவை மையம் அல்லது தாசில்தார் ஆஃபீஸ் இல்லை போய் வாங்கினீங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க வித்தின் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டேஸ் இட் வில் கம் ஜென்ரலாக உங்களுடைய ஆதார் கார்டையும் உங்களுடைய ரேஷன் கார்டையும் கேட்பாங்க சார் ரேஷன் கார்டு இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஆதார் கார்டை வைத்து விஏஓ வெரிஃபிகேஷனோட உங்களுக்கு இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவாங்க நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் தமிழகத்தில் நடக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங்க்கு அதர் ஸ்டேட்டில் படித்தவர்களோ அல்லது அதர் நேஷன் தமிழ்நாட்டுக்காரர்கள் தான் நான் வெளிநாடுகளில் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவர்கள் அவர்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்றாலும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் வித்தின் ஏ வீக் ஆஃப் டைம் யூ கேன் ஈஸிலி கெட் இட் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டினா என்ன சார் இந்த சர்டிஃபிகேட்னா ஒன்றும் கிடையாது கிளாஸ் டுவெல் சர்டிஃபிகேட் தான் சார் நான் கிளாஸ் டுவெல் ஆந்திராவில் படித்தேன் சார் இருந்தாலும் எனக்கு என்ஐடி திருச்சியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட் ரிசர்வேஷனில் ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டா சீட் வேணும் கொடுக்க மாட்டாங்க டுவெல்த்து எந்த ஸ்டேட்டில் நீங்கள் படித்தீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சீட் ரிசர்வேஷன் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டியில் எந்த ஊரில் படிச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த ஊர் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ஐடியில் தான் எலிஜிபிள் ஆவீங்க ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டினு ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் கேட்பாங்க பயப்படாதீங்க ஸோ அது நத்திங் பட் கிளாஸ் டுவெல் மார்க் ஸ்டேட் மட்டும் உங்கள் ஸ்கூலோட நேமு எந்த ஊரில் இருக்குதுன்னு போட்டிருப்பாங்க அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஸ்டேட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டிங்கிறது அந்த ஊருக்கான கணக்கில் நீங்கள் வந்து விடுவீர்கள் அடுத்து நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பையன் சார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ ஃபார் அவைலிங் ஃபார் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் தென் யூ ஹேவ் டு கெட் போன் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் தி ஹெட் ஆஃப் த ஸ்கூல் பிரின்ஸ்பல்ட்ட போய் அல்லது ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போய் நீங்கள் நான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருப்பாங்க அதை நீங்கள் வாங்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இ ஈவன் இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அதன் மூலமாகவும் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டு விடுகிறார்கள் இந்த வருஷம் இஎம்ஐஎஸ் நம்பரை வைத்துக் கொண்டு இந்த சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை என்று கூட சொல்லலாம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பொறுத்து நம்ம பார்க்கலாம் டிஎன்ஏ அப்ளிகேஷன் வரட்டும் அடுத்து இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எதுக்கு சார் இந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டை கேட்குறாங்கன்னா போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் அதாவது எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இந்த மூவருக்கும் அவர்கள் குடும்ப வருமானம் இரண்டரை லட்சத்திற்கு கீழே இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு பைசா கூட கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அத்தனை டியூஷன் ஃபீஸையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டே ஏற்றுக்குது ஸோ இந்த போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது முக்கியம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு கீழே இன்கம் இருந்தால் மட்டும் அதே போல் சில என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி ஐஐடிஸில் உங்கள் அப்பா அம்மாவோடைய இன்கமே சர்டிஃபிகேட்டை வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க எதுக்குன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீ ஃப்ரீ பண்ணி விடுவாங்க ஓபிசி நான் கிருமி லேயர் மாணவர்களுக்கும் கூட ஸோ அதனால் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து பதினான்காவது பாயிண்ட்டாக ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் நான் தான் முதல் பட்டதாரி என்றால் உங்கள் அப்பா அம்மா படிச்சுருக்கக்கூடாது உங்கள் தாத்தா பாட்டி படிச்சுருக்கக்கூடாது உங்கள் தாத்தா பாட்டியுடைய அப்பா அம்மா படிச்சுருக்கக்கூடாது யாருமே படிக்கல நான் தான் சார் முதல் கிராஜுவேட் முதல்ல எல்லாம் எங்கள் அண்ணன் நான் ரெண்டு பேரும் படிக்கிறோம் சார் எங்கள் அண்ணனுக்கு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் வாங்கல எங்கள் அண்ணன் இப்போ தேர்ட் இயர் படிக்கிறான் நான் தான் இப்போ முதல்ல ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் வாங்கலான்னு நினைக்கிறேன்னா இப்பொழுது கொடுப்பதில்லை முதல் பட்டதாரி யாரோ அவர்களுக்கு இந்த
ஃபாதர் ஆர் மதர்ஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இதுவும் நீட் ஒன்றா உங்கள் அப்பாவோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும் இல்லைனா உங்கள் அம்மாவோடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது பாயிண்ட்டாக இமெயில் ஐடி தயவு செய்து கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணி வைங்க சில பேர் டைகர் அஸ்வின் அதே போல் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாஸ் அஸ்வின் இப்படி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுவீங்க தயவு செய்து அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க உங்கள் பேர் உங்கள் அப்பா பேர் அல்லது இனிஷியல் போட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் அண்டர் ஸ்கோர் இல்லாமல் அஸ்வின் அண்டர் ஸ்கோர் சிவில் அப்படின்னு இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் சிம்பிள் வந்து ஒரு டேஷ் போடுறப்ப அந்த அண்டர் ஸ்கோர் சம்டைம்ஸ் மறைஞ்சிடும் உங்கள் பேர் உங்கள் அம்மா பேர் அல்லது உங்கள் பேர் உங்கள் அப்பா பேர் இனிஷியல் அந்த மாதிரி போட்டு அழகாக ஒரு ஜிமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு எப்போவுமே அது யூஸ் ஆகும் இமெயில் ஐடி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து மொபைல் ஃபோன் நம்பர் மொபைல் ஃபோன் நம்பர் சார் அப்ளிகேஷன் போடுறப்ப ஒரு நம்பர் கொடுத்தா சார் அது வேலிட்டி முடிஞ்சு போச்சு நான் தொலைச்சிட்டேன் சார் புதுசாக நிறைய ஆஃபர் வந்ததா சார் அதனால் அந்த சிம் கார்டை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு புது சிம் கார்டு வாங்கிட்டேன்னா நீங்கள் எந்த சிம் கார்டை தூக்கி எறிஞ்சிங்களோ அந்த சிம் கார்டுக்கு தான் நீங்கள் கொடுத்த நம்பரில் இருந்து தான் எல்லா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வரும் அதனால் மொபைல் ஃபோன் நம்பர் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கீப் அப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் எஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு யூ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த ஏஎம்ஐஎஸ் நம்பர் இருக்கும் அது வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிலனா ஜென்ரலாகவே இது ஸ்கூல்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது ஸ்கூலில் கொடுக்கலன்னா பிரின்ஸிபல்ட்டு போய் கேளுங்க அல்லது ஹெட் மாஸ்டர் கேளுங்க கொடுத்துருவாங்க அடுத்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் தம்பு இம்ப்ரெஷன் இப்படி அஞ்சு கையை வச்சு தம்பு இம்ப்ரெஷன் எடுக்கணும் அதுக்கும் வந்து நீட் க்கு மட்டும்தான் அது தேவைப்படுது ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் வந்து மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து பிஸ்னஸ் ரூல்னு சொல்லி ஜோசாவுடைய கவுன்சிலிங் வெப்சைட்டில் இருக்கும் அந்த பிஸ்னஸ் ரூலில் அனெக்சர் செவனில் அந்த மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அதை டவுன்லோடு பண்ணி நீங்கள் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் டிஎன்இவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வாங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ கிடையாது நீங்கள் கல்லூரியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறப்ப வாங்கிட்டு போனால் போதுமானது ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் வைத்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான சர்டிஃபிகேட்ஸ் உங்களுக்கு ஹோப் இது தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம் தமிழக மாணவர்களுக்கு எல்லாமே இவ்வளோ தான் சார் இதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஜாலியாக சூப்பராக ஃப்ரீயாக அப்ளிகேஷன் போடலாம் உங்கள் அப்ளிகேஷன் என்றைக்கும் நிராகரிக்கப்படாது ஈஸியாக நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்கிடுவீங்க கட்டாக இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவன் நைன்த் தான் சார் படிக்கிறான் அனுப்பிச்சி வச்சுருங்க ஏன்னா சிபிஎஸ்சியில் நேம் சேஞ்சிங்கெலாம் நிறைய பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் யாருக்கெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் டுவெல்த்து முடிச்சுருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறாங்களோ எல்லாத்துக்கும் படிப்புன்னு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் இந்த வீடியோ அனுப்புங்க ஸோ தட் அவர்கள் இதுக்கு ஆயத்தமாவதற்கு ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய நிறைய இன்புட் இது போல் நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் டெலகிராம் சேனலுக்கான லிங்க்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதற்கான சாஃப்ட் காப்பி அதில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை